Hello guys, welcome back to my channel and today guys, mag install tayo ng Valorant King sa ating Dislet system and lately kasi guys, medyo marami yung nag-inquire about kung paano ko pinaandar yung game na Valorant sa mga image na ishinar natin last time and wala naman talaga akong balak na gumawa ng video tutorial about dito kasi nga guys, medyo marami na yung mga info about kung paano install yung game na to sa internet or kahit dito sa YouTube. Kaya lang guys, medyo marami-rami din yung mga nag-PM na nagawa na daw nila halos lahat. Nagkaka-error pa rin daw yung game na Valorant. So ito, gawa tayo ng video para masagot na rin natin sila lahat. So start na tayo. So sa server, mag-download tayo ng Valorant Installer. Then, run natin yan. Click natin yung advance. Then, ibabrowse natin yung game disk natin. So, pag mag install tayo ng games sa ating Tesla system, palagi guys na una sa server palagi. So, local disk. Ito yung game disk ko. And then, games. Online games. So in my case guys, meron na akong naka-install na Riot Games dito para hindi na matagal yung pag-download. So kung may existing na kayo na file ng Valorant kasi medyo malaki-laki yan, copy-paste nyo na lang. So nasa 12 gig yan, medyo malaki-laki. Click natin install and kung makikita nyo, repairing na siya. And then, antayin lang natin siya guys na matapos yung verification. So, tatandaan nyo, server side to. Regardless kung anong disless software yung gamit nyo guys, same procedure pa rin. Sa server lang tayo mag start palagi. So, pwede nyo login yung account nyo dito. Pero kung wala naman kayong file guys na Valorant, i-download nyo talaga yung 12 gig. So, yung makikita nyo dito is uh, downloading siya. Medyo matagal-tagal yung verify na. Yun, natapos na. So, after uh, yan, uh, hihingi siya ng restart. So, restart natin yung disless server natin. So, kung papasin nyo guys, after restart, nandito na yung Riot Vanguard. Try natin yung Valorant. Ito na yung launcher niya. Login natin. So, nasa nasa disless server pa rin tayo guys. Ha? Andar na yung game. So, set ko lang muna yung resolution. So, syempre, first step natin lagi guys, paanda rin muna natin na maayos yung game sa server bago natin isunod yung client. So, makita nyo, yan. Pumuputok naman yan. So, yan. After na, after na malaman natin na maandar na yung Valorant sa Tisless server natin, ang gagawin natin guys is magda-download tayo nung link shell extension. Download natin to and then install. Next, next lang natin yan. Yes. Okay. Close. Punta tayo dito sa game disk natin. Right games. So, gagawa ko ng folder dito, guys. First, yung program data. Second, gawa ko ng folder na program files. And then, click nyo itong file, change folder, Options, 
view then unhide natin guys yung mga mga hidden folder uh, apply okay then puto tayo ng this PC so sa program data muna tayo pumunta drive C then program data so makikita nyo guys dito sa program data kakapin nyo itong riot game nasa 15 MB lang yung size kakapin natin yan and then ipipaste natin dito sa program data natin na folder na ginawa then after once successful na yung copy so didelete natin guys yung folder na to yung kinapin natin kanina pwede rin naman cut then paste natin dito kaya lang minsan kasi baka kasi mag error yung cut and paste o delete na lang natin yan then yes so after delete guys right click natin tong folder na yan na kinapin natin and then pick link source and then punta tayo ulit ng program data then drop as junction so ang mangyayari gagawa tayo ng junction file from D papuntang program data kasi nga dinilit na natin yung file na yon. so next natin guys dito sa program files makikita natin yung Riot Vanguard. So, before natin yan i-delete, punta muna tayo dito sa system tray natin, yung Riot Vanguard, right-click nyo, tapos exit Vanguard. And then, copy natin yung Riot Vanguard folder. I-paste natin ngayon dito sa ginawa nating program files folder. Paste. Then, gagawin natin i-delete din natin yung Riot Vanguard folder na nasa program files natin after delete, ganun ulit right click natin yung nasa drive din na natin pick, pick link source then punta tayo ng program files C program files and then drop us and then drop as junction naman natin siya ulit so makikita nyo gumawa siya ulit ng junction file dito sa sa program files drive C and then i-restart lang natin yung server natin ulit after restart double check natin ulit kung nandyan si Riot Vanguard so nandyan naman siya double check natin ulit kung magra yung game kasi nga may binago tayong file mukhang okay naman so yan guys ah, tapos na tayo sa server side natin kasi umaandar na si Valorant to sa client side naman tayo gagawin natin is iso super user natin or super tube ng client then wake up natin yan yun booting na try natin remote so dito sa naka super user guys na client ang gagawin natin is install natin syempre yung Valorant ulit then advanced options then hanapin natin ulit yung path ng game disk which is D yung socket online games yan sa so online games so kung makikita nyo dito mag repair lang sya kasi naka install na yung Valorant 
Then dito guys, sa verifying na yan, ang gagawin nyo lang dyan is uh, exit nyo na yan. Huwag nyo nang ituloy yung verifying na yan. Then, pag install tayo ulit nung hard link shell extension. Yes. Close. Then, ganun ulit. Ito tayo ng change folder and search options. So, ang gagawin natin guys is yan. Unhide natin ulit yung mga folder. So, kung mapapansin nyo guys, sa drive din natin, Nandito na yung dalawang folder na ginawa natin. Yung program data and program files na may laman ng mga right game data folder. Tsaka yung Vanguard. Unahin natin yung program data. Riot Games. Didelete natin yan. Then, punta tayo ng program data sa drive D. Riot Games. Pick link source. Then, sa program data sa C. Drop natin. Drop as junk shot. Okay. Next. Punta tayo ng... Program Files. Hanapin natin si Vanguard. Delete natin yan. After delete, punta tayo ng Program Files. Sa, sa D. Riot Vanguard. Pick Link Source. And then dito sa C Program Files. Kung saan natin dinilit si Vanguard drop as junction so napalitan na natin sila lahat ng mga junction link so good to go na yan so gawin natin is uh, try natin i-run yung Valorant sa client and kung mapapansin nyo guys your game requires a restart so after restart, good na to so delete na natin yan kumbaga hindi na siya nag verify so after guys, uh, mag install ng Vanguard yung right Vanguard sa this list mapapansin nyo na medyo babagal ng konti yung booting ng this list system ninyo at least mga 5 seconds so, mapapansin nyo, ayan yung Riot Vanguard. Then, run natin ulit yung Barlow Run. So, makikita nyo, wala nang verify niyan. Magbe-verify man yan, guys. Napakabilis lang. Pero, kung naka-super user ka, kagaya nito, pag tinanggal mo na yung super user niyan, Okay na yan. So, nakita nyo, nag-verify siya ng konting-konti lang. Pero, pag tanggal na natin ng super user na to, wala na yan. So, yan. So, yan guys. Running na yung Valorant natin sa client. So, ang gawin na lang natin yan is tanggalin yung super user. So, shutdown natin yan. Tanggalin natin yung super user. Ayan, i-check natin kung under yan na uh, normal user lang. For the last time. So, cyber tube. Yes. Save natin yung save natin yung restore point. Valorant. And then, i-wake up natin siya. 
So, ang ginagawa ko guys, after nung installation, na-uninstall ko na muna tong link shell na to. Link shell extension na to. So, ini-install ko na lang yan ko pag kailangan ko. Kasi minsan, may ilig kasi akong mag-refresh refresh ng ganito eh. So, minsan di mo napapansin, dami mo na palang nagagawa ng link extension. Sa client, ganun din yung ginagawa ko. Try natin ulit sa client. Valorant na naka-normal user. So, kung mapapansin nyo, once na in-enter ko to, hindi na siya mag-verify. Maglo-launch na lang siya kagad. So, running na siya, guys. Actually, kahit yung Vanguard, hindi nyo na isama. Ah, that naman yan. Kaya lang sa akin, kasi minsan, baka kasi mag-update si Riot Vanguard. Baka hindi umandar yung games. Pero na-try ko naman guys na kahit hindi isama si Riot Vanguard, maandar naman siya. So I think guys, hanggang dito na lang. And sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. And kung nagustuhan nyo man, please uh, click the like button. And kung hindi pa kayo subscribe, please click the subscribe button and the bell button para palagi kayong updated sa mga tech video natin kagaya nito. And thank you for watching and I'll see you all guys in my next video.